What's up mga kapadyak? Andito tayo ngayon sa tapat ng Celeste Cafe and Cycles. Ito yung branch ng Celeste Cycles na located dito sa Circulo Verde, Bagong Bayan, Quezon City. Sa mga hindi pa nakakaalam ang Celeste Cycles, sila yung may hawak ng mga brands tulad ng Bianchi, Factor, at madami pang ibang brands. Ngayon, pinakabago nilang bike brand is yung Devel Project. Sa video na to, we'll take a look sa mga Devel bikes na available currently. Kaya tara, pasok tayo sa loob ng Celeste Cafe and Cycles. Currently, merong tatlong bike ang Devel Project. Actually, apat nga eh. Devel A01, yung kanilang road race bike. Devel Meta, yung kanilang XC race bike. Devel Rage, yun naman yung enduro bike. And yung isa, coming soon pa lang. Pero, nagkaroon na kami ng sneak peek kung tama yung pagkakaalala ko. Nung opening nitong Celeste Cafe and Cycles na branch, pinakita nila yung Devel Mach 1 na try bike. So, yun yung apat na bike ng Devel. Ngayon, ang nanditong bike is dalawa lang. Yung Devel A01 na road bike and itong Devel Meta na XC bike. Kasi yung mga Devel Rage nila, ginagamit daw eh. Pinanglalaro. Ginagamit sa competition. Kaya, hindi natin mapapakita ngayon sa video na to yun. Dito muna tayo sa Devel Meta na cross country race bike nila. So, ito talaga is designed for XC races. So, hardtail, carbon frame, 29er yung wheel size na nga siya. Madami tong kulay na pwedeng mapagpilian. Sa colorway, simple lang, pero may dating. Sa mga decals, minimalist lang. Yung logo lang dito, yung logo lang sa head tube, and yung name lang ng model ng frame. 42 and 52 yung size ng headset para sa head tube. Tapered, naka-internal cabling na. BB92 yung bottom bracket. Yung weight ng frame is around 1.1 kilograms. Yung hub spacing para sa rear hub is 148 by 12 millimeters. True axle, boost spacing. Yung mga available na sizes nito is 15, 17, 19, and 21. Etong Devel Meta, kapag binili yung frame, kasama na yung FSA na headset and yung true axle. Yung kulay niya is glossy, uh, makintab parang sa sasakyan, ganun yung paint job na pagkakatira sa kanya. Head tube niya is tapered, pero 4252 yung size, kaya medyo maliit lang siya. Mas maliit siya kung compare mo sa 4456. Internal cabling na din siya. Ito pumapasok, pero tingin ko dito is mali yung pagkakapasok nila. Kasi mas maganda sana kung ito, yung cable dito is papapasokan mo dito sa cable. So, okay yun. Kasi ito tingin nyo. Ang issue kasi dyan, lagi nakadikit to dito sa Head tube. So, pag ililiko-liko mo yan, ubusin niya yung pintura dito. Ayan, gas-gas-gas-gas na nga eh. Ngayon pa lang yan, may mga gas-gas na. Ayan, yung pagkakakabit lang. Tingin ko. Kamali. Itong grommets na tinatawag dito is naiaalin. Naiaalin screw dito. Parang style niya kasi modular. Ito, pwede mong palitan ng iba. Pwede walang butas. Kung halimbawa, naka one by. Dito, wala na lang butas. Takip na lang. Parang kagaya dito, ito yan. Walang butas. Sarado yan. May option ko pa din. Gusto mo mag 1 by 2 by yan, yan yung option. Pwede mo rin takpan. Alam ko yung ganito, meron din na uh, maliit lang yung butas. So, para naman yung sa DI2. Mas maliit yung butas dito. Yung kable ng FD, pulley internal. Dito lalabas. Side swing. May dalawang tinetred dito. Yung, yung pinagmamountan ng FD. Dito lumalabas yung kable ng RD. Internal dito. Dito sa loob. Walang nakalabas dito sa ilalim. The same dun sa preno. Internal din. Drop out throw axle. Boost spacing. 148mm. Medyo malaki yung part dito sa may BB shell. Kasi BB92 siya eh. Yan yung ginamit sa akin. Hindi, hindi threaded. Tapos dalawang battle cage mount. etong down tube is pabilog. Same dito sa taas. Na may, hindi, medyo flat. Pero rounded yung edges. Hindi siya yung matalas yung edge. Ito yung clearance niya. 2.25 yung nakalagay dito currently. Malaki po eh malaki pa yung clearance. Pero sa XC, okay na yun. 2.25 sagad sa kada na yun. Ito yung bike. Grabe ang gan. Ang gan ang buo dito. Ah. Below 10 kilo siguro to. Gan eh. Paano? Naka-fax ba naman na 4K? Fax 32 step cast. Tapos yung drivetrain is SRAM XX1. Analo. Wheel set DT Swiss XR1501 29er. V Tarco Rail Escape na gulong. So, ito yung gulong na pang XC, pero ha, pang putikan, ay, ayos na ayos. Pwede yan. Handlebar, K-Force, FSA, pati yung stem, K-Force na carbon, ITM na seat post and seat clamp, astute saddle, look extract race na pedals. Ito, titanium battle cage, grips T1, SRAM level, ult na preno. Panalo, panalo. Ganda pala ng gantong kulay, silver. Ang ah, sting din. 
Pag puti kasi parang masyadong ano eh, masyadong dumihin. Pero pag silver, pwede maayos. So punta naman tayo ngayon dun sa road bike. Ito naman yung Devel A01 road bike. Available din to sa iba't ibang kulay. Parang kung ano yung colorways nung Meta, meron din colorway nitong Devel A01. Talagang yung design niya is for race. We can be proud na merong bike na UCI approved na Filipino brand. Ito yun, Devel A01. Ano ba yung deal kung UCI approved yung bike frame? Ibig sabihin, pwedeng gamitin sa mga pro races yung bike na yun. Na ngayon, madami na ding mga team na gumagamit neto para sa mga professional races. Hindi lang dito sa Pilipinas, sa abroad mostly. Devel also partnered with Black Ink. Ayan yung mga cockpit components and wheel set na ginagamit talaga ng mga sumasali sa mga UCI competition. Iyon yung preferred components nila eh. Kasi ang may-ari niyan is dating tour winner ng green jersey, si Baden Cook. Kasi siya yung nagtetest ng mga products ng Black Ink. Tapos, ayun din, naging preferred choice na din talaga sa pro scene na gumamit ng Black Ink components. So, etong Devel A01, pwede mo siyang bilhin na may package, may bundle na kasama yung mga Black Ink components. Etong frame na to is a 700C na road frame, full carbon material, 42-47 yung size ng heads set, nakasya dun sa head tube, BB86.5 yung bottom bracket. Yung weight ng frame set, frame and fork is 1.1 kilograms lang. Available din to sa caliper or disc brake option. Itong unit natin dito is, ito yung caliper version. Madaming sizes na pwede mapagpilian from 44 and 58 centimeters na size. Itong bike na to is an aero road bike. Aero siya, race bike siya, talagang built for speed. Sabi nga ng Devel, built for speed itong bike na to. Naka-drop yung seat stay, aero yung seat tube, integrated yung seat clamp dito sa labas ni Sikipan. BB86.5 yung BB shell nito, kaya medyo malaking tingnan din yung, ano, yung BB shell dito. Simple lang, minimalist yung design, yun yung maganda dito. Ito yung grommets na pang DI to talaga yan. Meron pang butas dito, meron din dito. Dito nga lang, miss may takip, sarado yan, kasi hindi mo kailangan eh. Pero kung hindi ka naka DI to, na uh, mechanical ka, papasuha mo yan, papasuha mo din dito. Para yun sa FD tsaka sa RD. Tapos dito naman lumalabas yung sa preno, dito sa taas. etong ibabaw na to is flat dito, na medyo nagkakaroon ng shape dito, curve dyan. Ganun yung profile nya. Dito is flat na flat, so aerong aero. Dropout is a quick release dropout. Yung unit natin dito is a size 47. Iche-check ko yung ano nyo, stand over. 47, maliit. Siguro kung ako, 50 ako. Dito sa devil. Ayos! Sarap! Sarap gamitin. Gampa. Mga 8 to, mga 8. Or baka mas mababa pa eh. Ito yung black ink na integrated handlebar. Carbon siya, integrated yung stem. Yung headset is FSA. Saddle, astute saddle. Carbon railing. Itong carbon seat post kasama na yan sa frame set. Black ink tong battle cage. Dalawa, kahit size 47. Dalawa yung kasha. Drive train niya, naka Dura Ace na DI2. 2x11. Preno is Dura Ace din yung calipers. Shifters. Ito, Dura Ace. Tapos, meron din palang integrated or pwedeng lagyan ng cyclo computer. etong Black Ink na drop bar. Black Ink branded din. I'm not sure kung ito kasama dito or bibili mo abroad. SRM power na crankset, may power meter, carbon. Look, Kyo Blade na carbon din yung pedal. Wheel set is a Korima 47 MCC WS Plus made in France. Carbon wheel set, pati spokes yan, carbon din. Yung tires naman is V-Factory ride. 12 lang, 12 spokes lang, 12 bowls. Grabe, ang ganda. Yun yung AO1, ayun yung Meta. Yung Rage, wala dito. Sayang din natin masama. Pero yun yung full sus enduro mountain bike ng Devel. Doon naman, nakipag-partner ang Devel sa all-ins na brand na suspension. So, pwede mo mabili yung Devel Ridge frame set na may kasamang all-ins na rear shock and all-ins na front suspension. Devel Ridge is a 29er enduro mountain bike frame. Full carbon na yung material. Yung travel para sa rear shock is a 200 by 57 millimeters. Front fork travel 150 millimeters. Weight ng frame set around 3 kilograms. Mas konti nga lang yung available na colorways compared dun sa Meta and dun sa AO1. Yung Mac 1 na tri bike nila na coming soon pa, di pa natin alam kung kailan lalabas yun. So, yun yung AO1 and Devel Meta. Kung interesado kayo sa Devel Bikes, ang pupunta nyo lang is any Celeste Cycles branch. Celeste, Cafe and Cycles or yung iba pang branches ng Celeste Cycles. Doon lang kayo pumunta kasi doon kayo pwede mabili ng mga Devel frame sets. Like, 
comment and subscribe. Like kung nagsunod nyo yung video na to, simple yung like nyo lang, malaking tulong na yun dito sa channel. Comment kung may tanong kayo, request or suggestions, push nyo lang sa comment section sa baba. Pag-uusapan natin yan. Kung kayo mga pajak, anong trip nyo sa mga Devel bikes? Yung Meta ba na XC? Yung A01 na road race bike? Or yung Rage na enduro bike nila? Comment nyo sa baba. Subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe dahil maraming pa tayong bike related videos na i-upload. Kita sa lang sa mga susunod na videos. Pati lang sa daan. Ride safe mga kapadyak. Ganda, ganda, ganda. Shout out Matero Cycling Club. Shout out sa PCC. Shout out PCC Nightrider. Shout out PCC sa PCC Nightrider. Shout out Nightrider. Shout out. Shout out kay Carlo. Shout out sa ating sudan. Ride safe mga kapadyak. Shout out kay Ride. Shout out sa asawa ko. Shout out sa asawa ko.